ক্যানিং এর ঘুটিয়ারি মাজারে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করা হলো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানও পালন করা হয় মাজারে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এসে এই মাজারে পুজো দেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ আজকে মূলত আমরা সকালে এখানে দশটার মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি প্রতিবার যেমন ধরনের এই ঘুটিয়ার শরীফ মাজারকে কেন্দ্র করে উরুষ উপলক্ষে আসি এবং এই উরুষ উপলক্ষে এর আগে আমরা ওয়াকা বোর্ডের যারা সিও আছেন এবং অন্যান্য আধিকারিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই মেলাটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় এই অফিসে বসেই আমরা মিটিং করেছি এবং আমরা দেখছি যে দু সালের পর থেকে আমাদের সরকার আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসার পর থেকে এই মাজারের যেমন একটা পরিবর্তন ঘটেছে এই এলাকার পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে সামগ্রিক একটা সৌন্দর্যায়ন হয়েছে সমস্ত দিক থেকে আজকে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো সকালে বৃষ্টি হয়েছিল এত মানুষ আজকে এখানে একটু উপস্থিত হয়েছেন এই ভিড় ক্রমশ বাড়বে যত রাত বাড়বে মানুষের উপস্থিতি তত বাড়বে এবং মাজারের পবিত্রতা হিন্দু মুসলিম জৈন খ্রিস্টান সমস্ত মানুষের কাছেই এই পবিত্রতাটা অত্যন্ত বেশি মানুষ স্বপ্ন নিয়ে আসে প্রত্যাশা নিয়ে আসে সেই প্রত্যাশার স্বপ্ন পূরণে আজকে সবাই এসছেন তা আমরা সকালে প্রথম আমাদের মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেছি আমরা আমাদের এখানে জলছত্র উদ্বোধন করেছি আমরা সমস্ত এলাকা প্রদক্ষিণ করেছি বিশেষ করে আমাদের পুলিশ পার্সোনাল যারা রয়েছেন আমাদের জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য জায়গা থেকে তারা প্রায় ছ থেকে সাতশো পুলিশ আসছে এখানে আজকে মোতায়েন আছে যাতে পাবলিকের সুবিধার্থে কোনো রকম কোনো অসুবিধা না ঘটে এবং আমি লক্ষ্য করছি অত্যন্ত শৃঙ্খলতার সঙ্গে এবারে গাজীবাবার মাজারে সবাই পুজো দিচ্ছেন এবং পুজো দিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন তারা এবং স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে আজকের যা পরিবেশ আজকের যা পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি দু সালের আগে এখানে এই পরিবেশ ছিল না এখন মানুষ নীরবে আসছেন এখানে কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে না মা বোনেরা আসছেন আপনি লক্ষ্য করছেন যেভাবে অবাধে ঘোরাফেরা করছে সারা রাত ধরে এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে সারা ভারতবর্ষের লোক পশ্চিমবাংলার মানুষ আমাদের এই মাজারে আজকে উরুষ উপলক্ষে আসে তারা পুজো দিতেই আসে এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই আজকের এই দিনটা অত্যন্ত পবিত্র দিন এই দিনটা সবাই এনজয় করছেন উপভোগ করছেন আমি সৈয়দ বাবুর মাজারের খাদি মেয়েছি এখানে আমি আমার এই উরুষ গাজীবাবার উরুষ প্রতি বছর বাংলা সতেরি শ্রাবণ হয় এই উরুষ হয়ে আসছে নবাব মুর্শিদ কুলি খান আমল থেকে হয়ে আসছে আজও হয়ে আসছে এবং আমি এই উরুষ দেখছি আজ পঞ্চান্ন বছর দেখছি আমি নিজে দেখছি এবং খুব বিভিন্ন জায়গার থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে রাজ্য থেকে মানুষ এখানে আসে হিন্দু মুসলিম সবাই এখানে আসেন গাজীবাবার দরবার এমন একটা দরবার ইনি এমন একজন পীর ছিলেন ইনি হিন্দু মুসলিম সবারই সবাই এনাকে ভালোবাসেন এনার কাছে সবাই সমাদৃত সবাই এনার দরবারে আসেন মানত করেন বিভিন্ন কিছু সমস্যা নিয়ে মানুষ আসেন এবং সে সমস্ত সমস্যা বাবাকে জানিয়ে যান বাবার অশেষ কৃপা বাবা সেই সমস্ত সমস্যা এখানে যারা জানিয়ে যান বাবার এখান থেকে তারা এখান থেকে সেই সমস্ত কাজে তারা কামিয়াব হয়ে যান তাদের সেই সব কাজ পূর্ণ হয় মানব পূর্ণ হয় তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান বাবার কাছে হয় যদি একান্ত বিশ্বাস নিয়ে আসেন আর উনি খুব দয়ালু খুব দয়ালু আমি যেটুকু জানি আমি এনার থেকে অনেক দয়া পেয়েছি এরকম আমার মতো হাজার হাজার মানুষ দয়া পেয়েছে না এনার এখানে এমন একটা জায়গা এখানে দেখুন হিন্দু মুসলিম সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আসে এবং খুব শান্তিপূর্ণভাবে এই যে মেলাটা হচ্ছে খুব শান্তিপূর্ণভাবে মেলা আজও পর্যন্ত আমার জ্ঞানে আমি পঞ্চান্ন বছর মেলা দেখছি আজও পর্যন্ত এই মেলার মধ্যে কোনো রকম কোনো অশান্তি হয়নি এই চত্বরের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে মেলা হয় এত ভিড় এত মানুষ আসেন লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন কিন্তু আজ খুব শান্তির সঙ্গে মেলা হয় আমার নাম আব্দুল উদ্দিন ঘোটাই শরীফ গাজী বাবা হজরত শেয়া গাজী বাবার নাদি আল্লাহর খাদেম এটা প্রতি বছর সতেরোই শ্রাবণ শ্রাবণ মাসের সতেরো তারিখে বাবার উরুষ হয়ে থাকে এটা ইনি আল্লাহর অলি বিখ্যাত অলি আল্লাহ এনার দরবারে দূর দূরন্ত থেকে লোক আসে হিন্দু মুসলিম 
কোনো জাতিভেদ নেই এনার কাছে এসে নানান রকম মান্নাত করে সেই মান্নাত এনার আশীর্বাদে ঈশ্বরের কাছে পূর্ণ হয় কেউ সিন্নি হাজির চাদর ফুল চাদর ইত্যাদি এনার দরবারে চড়ায় এবং বাবার দরবারে নানান রকম পশ্চ করি বাবার বাক্স দিয়ে যায় সেই থেকে এনার উন্নতি হয় এনার আড়াই কবির পুকুর আছে যে পুকুরে যাদের সন্তান হয় না তাদের সন্তানকে ভাষায় বাবার তেল জল কবচ ব্যবহার করে নানান রকম বাবার ঔষধ এরা সেবা করে নানান অসুখ থেকে ঈশ্বরে এদের মুক্তি দেয় ইনি আরব কান্ট্রির লোক ইনি হাজার হাজার লোক আছে নানান রকম সমস্যার সমাধান নিয়ে সমস্যা নিয়ে এনার আশীর্বাদে ঈশ্বরের কাছে সেটা পূর্ণ হয়ে যায় অনেক 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 প্রভিন্সি থেকে লোক আছে যেটা আমাদের আয়ত্তর বাইরে মানে আমরা জানতে সব প্রতি ধর্মের লোক আছে হ্যাঁ আছে বাবার কাছে আছে এমনকি অনেক সময় দেখা যায় বিদেশি লোকও আছে পাসপোর্ট করে দাঁড়িয়ে আছি ঘুটিয়ারে শ্রীফ সেই পুকুর যে পুকুরটাই মাত্র আমার ক্যামেরাম্যান ক্যামেরায় ছবি তুলে ধরল আর এই পুকুরটা যে কোনো মানুষের যে কোনো মানুষের যখন সন্তান হয় না সেই মহিলারা এখানে এসে মান্নত করে যায় যে গাজী বাবা আমাদের যদি সন্তান হয়ে থাকে এই পুকুরে আমরা তাকে এনে ভাসিয়ে দেবো এবং তার সন্তান হওয়ার পর এই পুকুরেতে এখানে ভাসিয়ে দেওয়া হয় আমরাও দেখেছি আজকের এখানে আমরা পেয়েছি বাবু সোনা ভাই এই মাজারের এই খাদেম আমি তার কাছে দেখেছি জেনে নিতে চাইছি আমার নাম আসিফ ইকবাল আমি এখানে জন্ম থেকেই এখানে থাকি এবং আমার বংশ পরম্পরায় আমরা এখানে সাত পুরুষ বাস করছি গাজী বাবা এসছিলেন দামাব মসজিদ খলিকার সময় সেই সময়ে বাংলাদেশের একজন অলি ছিলেন যিনি তার নাম হচ্ছে শাহজালাল শাহজালাল রহমতুল্লাহ ওনার সঙ্গে বাইশ জন আউলিয়া এসছিলেন তার মধ্যে গাজী বাবা ছিলেন একজন অলি সেই অলির আজকে উরুস হচ্ছে সজি পবিত্র সতী সাবনে ইনি ওফাত হয়েছিলেন এবং প্রতি বছরে না এবছরেও সেই উরুস পালন হচ্ছে কিন্তু এখানে কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই যিনি কত বছর আছেন মানে পারফেক্ট যে ডেট থাকে সেই ডেটটা আমরা এখনও জানতে পারিনি যে কতদিন ধরে এনার উরুসটা চলছে তবে আমি আমার জ্ঞানে এখন অবধি উরুসটা প্রায় আঠাশ তিরিশ বছর দেখছি তিরিশ বছর প্রায় দেখছি উরুসটা আমি আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আর এখানে বিভিন্ন ধর্মের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মানুষ এখানে আসেন এবং এখানে তার নিজের মনস্কামনা নিয়ে আসেন এবং বাবার দরবারে এসে হাজত দেন আর এই পুকুরটা সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক ইতিহাস আছে যেগুলো দু চার কথায় বলা সম্ভব না তবু চেষ্টা করব যত কম সংখ্যায় বলা যায় যেটা হচ্ছে বাবা যখন এখানে এসছিলেন সেই সময় এখানে প্রায় চৌত্রিশ থেকে চল্লিশ জন লোক ওয়ার্কার কাজ করছিলেন এই পুকুরটার খনন করছিলেন তো ওরা খনন করছে কিন্তু জল উঠছে না পুকুর থেকে তো বাবা সেই সময় ওদেরকে বললেন ঠিক আছে তোমরা যাও তোমরা হাত মুখ ধুয়েছো অনেক পরিশ্রম করেছো তো তোমরা একটু হাত মুখ ধুয়ে এসে এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি তো তারা দেখলো ওয়ার্কারগুলো দেখলো যে এখানে বাবা ঠিক এইটুকু ছোট একটা হাঁড়িতে উনি চাল ডাল এবং আলু দিয়ে খিচুড়ি বানাচ্ছেন তো ওরা হাসাহাসি শুরু করে দিল যে এইটুকু হাঁড়ি দিয়ে আমাদের চল্লিশটা লোকের পেট ভরে যাবে এটা তো সম্ভব নয় কিন্তু আল্লাহর অলিদের কথা আলাদা এবং মানে পৃথিবীতে যতই মহান মহান মহাপুরুষরা এসছেন তাদের মুখের বাণী আলাদা তো মিরা মিরাকেল হয়ে গেল তারা হাত মুখ ধুয়ে যখন খেতে বসলো ও সেই হাঁড়ি থেকে তুলে উনি চল্লিশ জনকে খাওয়ালেন এবং সেই খাবারটা নিয়ে প্রত্যেককেই দিলে যাতে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তারা পরিবারের সঙ্গে খেতে পারে এটা একটা চমক চমৎকার হয়ে গেল সেই দেখে আশপাশের বহু মানুষ আকৃষ্ট হলেন বাবার প্রতি এবং বাবাকে মানতে শুরু করেন এবং বাবা তারপরে আড়াই কোপ মারলেন এসে পুকুরে নিজের হাতে এবং জল ফোয়ারার মতো উঠতে শুরু করল এবং আজও সেই জল এখনও সেই জল অক্ষত অবস্থায় আছে এবং এই জল পান করলে বহু লোকের রোগ ভালো হয়ে যায় বহু ব্যাধি সেরে যায় এবং যে যা নিয়ত করে এখানে আসেন কারো বাচ্চা হয় না বাচ্চার জন্য আসেন তারা এখানে বাবার নাম করে বাবার কাছে মানত চান মান হচ্ছে ফুল ভাষণ সেই মানতটা তার পুরো হয় কারো চাকরি বাকরি নেই সেই জন্য আসেন কারোর অসুস্থ কেউ হ্যাঁ প্রত্যক্ষ আমি নিজে অসুস্থতার জন্য যদি কেউ এই জল পান করে বাড়িতে নিয়ে দেখতে হয়তো পুকুরটা শ্যাতলা লাগছে জলটা হয়তো ভালো লাগছে না কিন্তু জলটা রেখে দেওয়ার পরে ঠিক ফিল্টার হয়ে যায় জলটা এবং বোতলটা একদম স্বচ্ছ জল ধারণ করে এবং এই জল পুকুরের জল পান করলে অনেক রোগ ব্যাধি আমি নিজের রোগ সেরেছে এবং আরও অনেক লোক এখানে আছেন যারা উপকৃত হয়েছে এই পুকুর থেকে আর এই ফুল ভাসানো হয় সেই কারণে ফুলের মধ্যে করে অনেকে দিচ্ছি দেখছেন আপনারা যে ধূপকাটি মোমবাতি গোলাপ জল দিয়ে দিচ্ছেন অনেকে আবার শুধুমাত্র ফুলের সঙ্গে ভাবছে এর মধ্যে সিন্নি থাকে সিন্নিটা বের করে খেতে হয় ফুলটা নিয়ে বাড়িতে রাখতে হয় জলটা খেতে হয় এবং বলতে গেলে এক কথায় বলতে গেলে খাজা বাবা ভারতবর্ষে যেরকম সারা ভারতবর্ষের মধ্যে উনি বড় এবং বাংলার মধ্যে যদি কোনো বড় অলি থাকেন সেটা হলো আমাদের সৈয়দ গাজী মোবারক আলী শাহ রহমতুল্লাহ আলায় যার বাৎসরিক গুরুজ আজকে পালন হচ্ছে তো গাজীওয়ার মাজারে যে সমস্ত মানুষরা মানুষজন এখানে এসছেন প্রত্যেকেই 
পুরুষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চব্বিশ আওয়ার চ্যানেলকে যারা এই টেলিকাস্ট করছেন এবং আগামী দিনে আমরা চাইব যে পরিষেবা যাতে মানুষ আরও ভালোভাবে পেতে পারে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা কারক শুধুমাত্র এইটুকু অনুরোধ করব প্রশাসনের কাছে যে আপনারা মাজার চত্বরে না থেকে সমস্ত জায়গায় পুলিশকে ছড়ান কেন চারদিকে প্রচুর মানুষের ভিড় তাদের নিরাপত্তার দরকার সেই নিরাপত্তাটা শুধু মাজারকে কেন্দ্র করে করলে হবে না এই নিরাপত্তাটাকে সারা এলাকা জুড়ে ছড়াতে হবে আমি মানছি এখানে প্রচুর পুলিশ পোস্টিং আছে কিন্তু আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না বা রিপোর্টার আছেন দেখতে পাচ্ছে না এই জায়গাটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে মাজার চত্বরটাকে তো অবশ্যই প্রতি মানে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে তার সাথে এলাকার সমস্ত যত মানে যত জায়গায় লোকজন ছড়িয়ে আছে সব জায়গায় একটু পুলিশটা যদি নজর দেয় খুব ভালো হয় পুলিশের কাজ খুবই ভালো হচ্ছে এবং আমাদের ম্যানেজমেন্ট কমিটি যে আছে তারাও খুব ভালোভাবে পরিচালনা করছেন রুলসটাকে প্রত্যেককেই ম্যানেজমেন্ট কমিটি ওয়াকআপ বোর্ডের ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং এখানকার আপামার জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি রুলসের এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম দীপঙ্কর চৌধুরী রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি